एवरी वण वेलकम बैक टू अवर् चानल या वन और इची पतिरि रेसीपीटा वाले टेस्ट आसीपी आनिद अब नमक नोको अवी या इरूट ग्राम बीफाणी इत नमक वेवीच पड़े या बीफ कुोट मेट आवश्यन उप चेक अलप मजल पड़ी और काल टीसपूं मजल पड़ी चेरत वेवच अवचते बीफ ब्लडरल पड़े अब आीफ या पड़ेड़े इन नमक मे या नलिय उ इतने या मुझे का आदर उ पगुति अगुति कटा की इंने इन या मुझे वे पचमुक इंजीं वे चत अद नमक अड़कट पात्र अड़पत व पात्र ना चूड़ी कह चेक या पाम ओयल यूसा और मूं टेबू एण ना चूड़ी कह ना उल्ले चेरत नड़ इन अलप उपड़ी चेक इन ब्रौनिश कलर आगे वहट अब नम्बे उ वाड़ी वे नाड़ी तुंग या रु टीसपू चेस्ट चेरत ना मिक्स इन पच मण मारी वर पचमुक पच कुल नाई वहटिक इन वाली कष्ण मुलग पा अब पचमुक कुतल के मारी वन इन काल टीसपू मजल पड़ी चेरती मीट मसाल या मुका टीसपूण चेरत निक्सुमीन सीड्स पौडर चेरत और पिंज मत चेतु अधिक चेरती इन टेस्टिष्टी इन स्किपेदा मे ओर टेबू कुरमुक पड़ी कूड़ी चेरक सोरी टीसपू निक्स ई पड़ियों पच मणल मारी वर अलप गरम मसाल कूड़ी चेरक अलप मत या अगम चेरता कईपर रस अंप 
ഇതിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നാൽ ബീഫിന് നല്ലോണം മസാലയുടെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ വരണം അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടിക്കു പിടിക്കും അപ്പൊ നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് അല്പം നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇനി ഒന്ന് അടുപ്പ് തുറന്ന ശേഷം അതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും ചെറുതായി മുറിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായി മുറിക്കണം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായാൽ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പം എല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം ഇനി നമുക്ക് ഇറച്ചിപ്പത്തിരി ആക്കാൻ വേണ്ട മാവ് റെഡി ആക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് മൈദ എടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടര ഗ്ലാസ് ഇതുപോലൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ രണ്ടര ഗ്ലാസ് മൈദയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാൻ കൈകൊണ്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ കുഴച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ പരുവം കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനും പാടില്ല നല്ലൊരു സോഫ്റ്റും ആയിരിക്കണം അപ്പൊ മാവ് റെഡിയായി അത് നമുക്കൊരു ബോൾസ് ആക്കി വെക്കാം ആ മാവ് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയാൽ അത്രയും നല്ലത് എടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ആദ്യം ഒരു ബോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അല്പം മൈദ ചേർത്തു നന്നായി പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നൈസായിട്ട് അതുപോലെ എല്ലാ ബോൾസും അങ്ങനെ ആക്കാം ഇനി പരത്തി വെച്ച മാവിലേക്ക് നമുക്ക് ബീഫ് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലിടാം അടിഭാഗത്ത് എന്നിട്ട് മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത് മടക്കി കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ സൈഡിലൊന്ന് കൈകൊണ്ട് അമർത്തിയ ശേഷം ഇതുപോലൊരു സാധനം കൊണ്ട് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം ആദ്യം സൈഡിലൊന്ന് മുറിക്കാം അതിനുശേഷം നടുവിൽ കൂടി മുറിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തു വെക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കാം അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം ഇറച്ചിപ്പത്തിരി മുങ്ങാൻ പാകത്തിൽ എണ്ണ എടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇറച്ചിപ്പത്തിരി എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി ചൂടായ ശേഷം മാത്രമേ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് അടിവശമായി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇറച്ചി പത്തിരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പയിലോട്ട് വേണം മാറ്റാൻ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ബാച്ച് കൂടി ഇട്ടുകൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇറച്ചി പാത്തിരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇറച്ചി പത്തിരിയാണിത് അപ്പൊ എന്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന അടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണേ താങ്ക് യു